à tous Savez-vous qu'un Français mange en moyenne entre 6 et 7 kg de chocolat par an Ça paraît énorme, mais c'est vrai qu'en France, on adore le chocolat. C'est de ça dont je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais juste avant... Bienvenue sur ma chaîne, je vous propose des vidéos pour vous aider à développer votre vocabulaire, apprendre de nouvelles expressions en français et je vous emmène avec moi en balade pour vous aider à développer votre compréhension orale et découvrir un petit peu la France. Là, c'est parti pour la vidéo du jour Il faut savoir qu'au moins 80% des Français mangent du chocolat au moins une fois par semaine, alors principalement sous forme de tablettes de chocolat. Il y a aussi trois périodes de l'année où euh, on mange beaucoup de chocolat en France. La première, ça va être à la Saint-Valentin, au mois de février, quand c'est la fête des amoureux pour ceux qui la célèbrent. Ensuite, au mois d'avril, avec Pâques. Et ensuite, à Noël, en décembre. Aujourd'hui, je vais plus vous parler des chocolats de Noël parce qu'on est en plein dans la période de fin d'année. Alors, est-ce que vous savez comment on appelle ces choses-là en français On appelle ça des crottes au chocolat. On peut aussi dire des crottes en chocolat ou des crottes de chocolat. Crottes de chocolat, en chocolat ou au chocolat, les trois possibilités sont correctes. Et c'est rigolo parce que en français, les crottes, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire ça. Alors, la boîte de crottes au chocolat que je vous montre aujourd'hui, celle-là, n'est absolument pas française. Hein. Lint, ce n'est pas du tout une marque de chocolat française. Mais si je vous montre cette boîte, c'est parce qu'en fait, euh, la boîte champs élysées est une des boîtes de chocolat les plus vendues en France au moment de Noël. Parce qu'en fait, euh, elle utilise le symbole très très connu de Paris, les champs élysées L'avenue des champs élysées à Paris est considérée comme la plus belle avenue du monde. Là, je vous parle des chocolats de Noël, mais j'ai fait une autre vidéo il y a très peu de temps sur une autre coutume en France, euh, la coutume des étrennes. Si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse de savoir ce que c'est, je vous mets le lien dans la description et je vous la mets en haut de l'écran. Alors, en marque française de luxe pour le chocolat en France, on a euh, la marque Le Nôtre. C'est un traiteur très connu de Paris. On a aussi la Maison du Chocolat, on a aussi Alain Ducasse qui est un très grand chef de la gastronomie française. On a aussi Christophe Michalak qui est un très grand pâtissier français. Il y a aussi des pâtisseries de luxe qui proposent des chocolats comme par exemple La Durée qui est très connue pour ses macarons. Daloyau ou Fauchon. Alors bien sûr, toutes les marques que je viens de vous citer, comme ce sont des chocolats de luxe, on les trouve principalement dans les boutiques spécialisées et bien évidemment, ça coûte un petit peu cher. Comme marque de chocolat française, mais un petit peu plus populaire, on a la marque C'est moi, Poulain et Côte d'Or. Il y a d'ailleurs le salon du chocolat qui se déroule à Paris chaque année depuis 1995. C'est le rendez-vous mondial du chocolat où euh, on peut retrouver des industriels, des artisans qui viennent présenter leur nouvelle collection de chocolat. Et ce salon du chocolat est aussi très connu parce qu'à chaque fois il y a un défilé de mode où des people, des célébrités, présentent des robes totalement faites en chocolat. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo sympa, ça serait gentil de mettre un pouce, comme ça je comprendrai que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si comme en France, le chocolat est important dans votre pays et si vous en mangez beaucoup à Noël. Et là, bah, comme j'ai plein de chocolat sous le nez, je ne peux pas résister. Donc je vais en manger un à votre santé. A presto, ciao ciao